Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? É hora da gente falar sobre Bird Box Barcelona, o segundo filme do que agora parece ser de verdade uma grande franquia de terror, suspense, sci-fi da Netflix. Começou com aquele filme lá em 2018, se eu não me engano, com a Sandra Bullock, e agora a gente vê uma expansão da franquia, né? Que era para ser uma... eles tinham anunciado uma sequência com a Sandra Bullock, né? Do próprio Bird Box mas acabou virando esse spin-off, esse derivado é, que traz a mesma coisa, né? tipo, o mesmo mundo que a gente viu ali em Bird Box com a Sandra Bullock, só que agora só acontecendo em Barcelona. É, e é uma estratégia da Netflix para fazer uma franquia diferente de, tipo, o Bird Box 1, 2, 3, 4, 5, né? Tipo, um, um Missão Impossível da Vida. Ela vai colocar em vários lugares diferentes do mundo. Mais ou menos como o Amazon Prime vai fazer e quer fazer com o Citadel, né? Aquele, aquela série de, de espionagem. Até que ela já anunciou alguma, uma série nova. Então vai ter Citadel nos Estados Unidos, Citadel no Brasil, Citadel na Índia, Citadel não sei aonde, sabe? A mesma coisa deve acontecer com Bird Box, caso, obviamente, isso, essa proposta faça sucesso. Qual é a história do filme aqui? A gente vê é, um pouco do início desse apocalipse, né? Num planeta onde, num, na Terra, onde criaturas acabam aparecendo, coisas, né? Entidades acabam aparecendo, a gente nunca vê a forma disso mas que as pessoas olham para aquilo e acabam é, se matando, né? Então, você já tinha visto isso no Bird Box, se você não assistiu, vá lá ver, tem a Netflix, é, porque, obviamente, é, é, esse é o plot do negócio, né? Aparecem essas coisas, a pessoa olha, acaba se matando. E aí, no primeiro filme, a mãe, que é a Sandra Bullock, fica protegendo a filha o tempo inteiro até chegar num lugar seguro. E aqui a gente tem, basicamente, a mesma coisa nos primeiros momentos do filme, né? Você tem o Mário Casas, que é um, um ator espanhol, inclusive, muito conhecido por outras produções da Netflix também, e ele tá ali para proteger a filha dele, né? No momento em que ele tá protegendo a filha dele, ele tem que andar pela, pela cidade de Barcelona. E aí, gente, tipo, eu vou falar primeiro sobre o que eu achei do filme em si, tá? Pra depois falar um pouco dessa ideia da Netflix de expansão. É, o filme em si, a história de, dele mostrando essa questão do pai com a filha, fala muito... É, o principal tema do filme é sobre religião, sobre fé e crença. E eu acho isso interessante. Pra mim, é a melhor parte do filme, tá? É entre você, é você pegar essa ideia que era só de, basicamente, suspense, terror, pincelado sobre religião, eu acho, no começo, e você traz essa parte de religião e transforma ela no centro narrativo do filme, né? Como proposta. Fala, olha, vou colocar um cara aqui que está sendo... precisa proteger a filha e proteger a filha de um grupo que agora existe... Ah, existe um grupo ali em Barcelona que chama os Seers, né? As pessoas que veem. É, esses Seers, eles são pessoas que veem as, as criaturas, mas eles não morrem, eles não se matam. Eles têm uma missão, né? Acreditam eles... De, de pegar, fazer as pessoas olharem para essas criaturas para elas se matarem, porque eles acreditam que olhando para essas criaturas eles se salvam, né? Eles estão salvando aquelas pessoas. Então é toda uma questão aqui, é toda uma, uma proposta para você falar sobre a obsessão de religiosidade, sobre crença cega, literalmente, em alguma coisa. E aí, esse personagem, né, o Sebastian do Mario Casas, ele fica nessa questão, do tipo, de acreditar nessa religião, digamos assim, né, nessa seita dessa galerinha, e também de proteger a sua filha e falar, não, essa seita cega, essa, essa crença cega, não é necessariamente o que eu quero, vocês estão tentando me enganar, eu preciso seguir para tentar viver uma vida normal, entre aspas, ou perto do que é o normal, é, dentro do que há de possível nesse mundo. E aí, você vê que ele vai encontrando grupos diferentes de pessoas ao longo de Barcelona. Todos esses grupos que ele encontra, gente, é, nenhum deles eu acho que existe um, um desenvolvimento da história do protagonista que seja forte o suficiente, sabe? Pra você falar, cara, esse cidadão aqui tem problemas, é, personalidade, uma personalidade tridimensional, sabe? Onde você entende mais dos problemas dele. Não, é, ele é um cara extremamente raso, é um personagem extremamente raso, porque ele parece que tem um problema, uma fala e uma solução que é a questão da filha dele. Então, ele não, não existe um desenvolvimento sobre o que ele é como homem, não existe um desenvolvimento sobre o que, que ele vivia antes, não existe um desenvolvimento sobre a personalidade que ele criou pós-apocalipse é, ou antes do apocalipse. Mas, Thiago, não precisa disso, era só falar o que ele tinha. Não, gente, não é. Por que, que você precisa desenvolver mais, isso é a minha opinião, tá? Desenvolver mais o personagem nesse aspecto. Porque a cada relação que ele constrói ao longo da história, você começa a ter 
é, apegos diferentes por aqueles personagens. E como o personagem é simplesmente monotemático, né, como ele só tem um, parece que ele só tem um tipo de visão, você não consegue desenvolver nada que vá além daquilo, sabe? E aí cada personagem que vai aparecendo na, na história, eles parecem ainda mais superficiais que o próprio Sebastian, né? E aí parecem que são situações gratuitas, do tipo, ah, apresenta esse cara, ah, eu mostro aqui, é como se você desse um folhetim de tema pra cada personagem que aparece, sabe? Do tipo, ah, esse cara aqui vai falar sobre divórcio, esse cara aqui vai falar sobre abandono, esse cara aqui vai falar sobre animais, esse cara aqui, sabe? Tipo, aí fica cada, uma, uma, um tema pra cada que não necessariamente é bem desenvolvido. Todo o roteiro acaba superficial. Mas, eu confesso uma coisa, o primeiro e o primeiro, segundo atos... É, quando o filme começou, eu fiz o seguinte, putz, bicho, vai ser exatamente a mesma coisa do primeiro filme, que eu não gosto do primeiro filme, tá? Acho, acho a temática, obviamente, muito legal, mistério, mas eu acho ele muito mal executado. Aí eu assistindo o filme, falei, pô, ó, legal. Tá, mas vai ser a mesma coisa, bicho? Aí, continua, a mesma coisa, é a filha, venda, não sei o quê, eu falei, ah, cara, eu já vi isso. Aí muda pra parada de religião e mostra um plot twist ali, no momento, né, que vocês devem saber, se você já assistiu, você deve saber o que eu tô falando. Muda já o filme inteiro com 15 minutos, 20 minutos. Aí eu falei, pô, beleza, quero acompanhar agora. E aí começa esse desenvolvimento sobre a religião, sobre a cegueira da religião. Legal, interessante, faz um flashback pra mostrar ele dentro da igreja, mas esse flashback é muito mal montado, porque eu falo assim simplesmente o cara aparece na igreja. Por que, que ele tá ali na igreja? Quem é esse padre? Por que, que ele tá ali? Qual é a conexão dele com aquele... Sabe? Tipo, você não mostra camadas desse personagem. Ele é um personagem superficial, assim como é a história. E aí, beleza. Pô, religião, interessante. Mostra os caras. E aí aparece um grupo. Aí aparece o segundo grupo. Aí aparece o terceiro grupo. São todos iguais. São todos absolutamente iguais. Sabe? E aí a história vai desenvolvendo até você chegar num clímax... Que pra mim, no final, gente, é, sem dar muito, sem entrar em muitos spoilers, mas o final do filme, ele encerra o arco do Sebastian, sim, mas ele mostra como os temas que foram colocados não tem uma, uma entrega né, no final que é satisfatória para a discussão que eles quiseram fazer. Ela continua absurdamente rasa. Né? Não existem personagens que te instigam a trazer perguntas e questionamentos, sabe? É um filme muito simplório, com temáticas que são muito complexas. Mas o primeiro e o segundo ato, como eu disse, ele tem cenas de terror que são boas, sabe? Suspense, terror não. Porque todo o, a, o mote de Bird Box, né? a questão de você ver e não ver, eu acho que é um suspense interessante, sabe? E, e também graficamente, né? de você imaginar, putz, como que aquela pessoa vai se matar? O que, que vai acontecer com aquela pessoa? O que, que aquela pessoa vai fazer? Tudo isso eu acho, eu acho que tem um potencial muito bom aqui de franquia de terror, sabe? Mas é sempre, sempre no, no meio do caminho. Tem bons, bons motivos, bons, bons momentos mas ele não entrega direito no final. Tem uma cena muito interessante, onde eles entram num apartamento, né, que um cara vai enganar o outro ali pra ele se matar, e a cena é muito mal dirigida. Você tem um apartamento todo escuro, onde você, deve, você quer mostrar uma certa claustrofobia e, a, e uma, uma questão de você estar perdido, né, dentro do, do ambiente, e, cara, você não sente nada disso, você não entende, você não consegue sentir a atenção pelos personagens e você mal entende o espaço onde as pessoas estão, sabe? Só que aí, quando ele entra num ambiente menorzinho, que é só um ambiente menor, eu acho que as cenas são melhores, como tem uma cena dentro de um banheiro, onde a câmera por cima vai indo bem devagarzinho até mostrar uma pessoa que tá ali na banheira, sabe? É bem, é bem assustador aquilo ali, mas, de, de certa forma, suave, sabe? Tá? Agora, e é isso que eu digo, visualmente o filme tem bo boas escolhas, como essa da banheira, sabe? Essa de uma cena do, também no mesmo apartamento, onde um cara tá na, na mesa de jantar. Tudo isso eu acho legal, até que tem momentos nessa parte da religião, visualmente, que são, gente, é meio meio constrangedor, assim, o um negócio da alma lá que acontece, você deve saber do que eu tô falando. Falei, gente, pra que fazer isso, velho? Tipo, e você entende que é o um negócio de você mostrar o que que funciona. Cada pessoa, enxerga, a partir do trauma que você vive por causa desse apocalipse, cada pessoa enxerga o que quer, né? Quando as, quando as, é, as criaturas aparecem ou quando cada sacrifício é feito. Só que é falso, é, é ruim, sabe? E é um negócio que não combina com a estética do filme. Parece que eu tô vendo um negócio que vem de cocum, de ET, sabe? De ficção científica, numa parada que você tá mostrando terror e suspense e eles não se conectam. E de repente, num momento do filme, um personagem começa a falar sobre física quântica. Sobre... Eu falei, gente... 
Tipo, foco, galera. Tipo, foco aqui. Vamos, vamos tentar entender, sabe? Você precisa ter uma certa consistência nos temas que você quer discutir. E o filme tá tentando falar sobre religião e crença e de repente você mete lá um negócio de, de, de física quântica. Aí o cara volta a falar de extraterrestre. Fala, gente, pô, tá tudo bem. Dá pra você abrir todas essas possibilidades. Mas você precisa fazer isso, sabe? E aí até chegar ao final do filme que pra mim, como eu disse, encerra uma jornada, mas ela se mantém superficial, tem boas cenas de ação, tem boas cenas de suspense, não, é, não são ruins, tá, essas cenas. Aí, só que o final, final do filme, final do filme, né, e aí eu vou falar aqui agora sobre os temas do final, tá, gente, e sobre a questão da Netflix internacionalizar e tal. O final, parece que o filme vai virar meio que um Resident Evil da vida, sabe, porque eles vão procurar uma cura, pro negócio no sangue das pessoas que tiveram o DNA alterado por causa de um trauma. E, em teoria, a partir do momento que o Sebastian viu a filha dele morrendo, ele, é, de, imediatamente, ele teve a cura pra parada. Mas por que, que aquilo ali vai, vai acontecer? E por que, que agora você tá me colocando uma parada absurdamente científica quando a gente tava discutindo sobre temas e religiosidade? Qual... A... Da, da onde vem isso? Aí eu falei, beleza, vamos agora discutir mais 10 minutos. Acabou o filme. Sabe? E por que que isso existe, galera? Pra você abrir o leque, sabe? De possibilidades de franquia. Pra você fazer um bird box na Coreia do Sul, pra você fazer um bird box no Brasil ou no México, onde você vai discutir outros temas e você vai trazer respostas pra essas perguntas. Só que, cara, não faz sentido algum isso. O filme fica incompleto com um tema que é interessante, como eu disse, tem boa cena de suspense, mas ele é explorado de, uma je de um jeito superficial e você ainda coloca outras questões dentro de uma mitologia que não precisa tanto disso, sabe? Pra você tornar ela interessante. Porque tudo fica raso. Tudo fica raso, sabe? A intenção de transformar isso numa franquia, no final do filme, torna ele ainda mais vazio, sabe? É, é muito decepcionante chegar no final do filme e você ver que o final do filme é, na verdade, isso. do Tipo, ah, beleza, agora eu tenho que ver o próximo filme. Você nem sabe o que, que é. Não tem nada, você não tem a menor ideia do que vai acontecer aqui. E aí o pior é que você não é só um gancho pro próximo. É porque não existem temas encerrados aqui dentro. Pô, gente, sangue, aí cura, mutante. A pessoa é um mutante, né, basicamente. Mas ele foi, ele foi mutado a partir de um trauma que ele teve por algo que ele viu. Como, como que é isso? Tipo, é, sabe, do tipo, é, pode explicar lá na frente? Pode. Mas isso torna o filme incompleto, sabe por quê? Porque o mote do filme inteiro é baseado num cara que você não deu a resposta pro final, sabe? Então, pra mim, ficou muito decepcionante esse fim. Essa questão de interna internacionalização me pega um pouco também. Por isso que eles colocaram gente falando alemão, espanhol e é, inglês no filme. O que também, no, tipo, ai, beleza, o pessoal tá lá em Barcelona e aí se... Mas eu fico, tipo, é, tá... Sabe, tipo, tá, beleza, vai, gente, passa aí, fala todo mundo. Porque no final das contas, todo mundo fala inglês. A verdade é essa, né? É mais pra você se sentir, ah, o cara fala alemão, eu sou da Alemanha, o cara fala espanhol, eu sou da Espanha, o latino, sabe? Mas eu não, não me compra esse tipo de representatividade. O que que, o que, que, compra, o que, que me compraria? E não é representatividade, na verdade, né? De identificação. É você mostrar as ruas de Barcelona, ou Barcelona de verdade, onde você use as ruas e, o, e tipo, a arquitetura de Barcelona como um elemento de terror. O filme não usa isso. É, se você for fazer um filme de terror em São Paulo, você usar aspectos de São Paulo, de Belo Horizonte, do, sabe, do Rio de Janeiro, do Brasil, que aqui, aquele nome Rio de Janeiro, Barcelona, é o que for, faça sentido dentro daquilo. E não simplesmente que você está num palco diferente para adicionar mais um problema que você vai resolver no filme que vai falar sobre Bird Box Mumbai, entendeu? Para mim, esse, esse é um problema sério, que não, não deveria ser tão sério assim, porque quando é franqui são franquias desse jeito, você, beleza, deixa indo e você vai pegando os pedaços ao longo do caminho dos próximos filmes lançados. Mas quando o filme é muito vazio e o tema, os temas não são fechados, eu acho que não necessariamente funciona, sabe? É, mas eu acho que, assim, o primeiro filme, Bird Box, foi um baita de um sucesso, né? Um baita de um sucesso da Netflix. Achei muito curioso que eles não desenvolveram mais coisas mais rápido é, e acho ainda que esse filme tá... Ele tem melhores momentos que o primeiro, sabe? Eu acho que o tema, os temas dele são muito mais interessantes do que o primeiro filme. É, mas ele sofre muito com essa questão do, do, da expansão de você querer fazer franquia, sabe? Então, de cinco, eu dou dois pra esse filme Bird Box Barcelona, que já tá disponível na Netflix. Belezinha? Deixe seus comentários aí, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!